Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Usaha manusia tak ada batasnya Dan hasilnya akan terlihat setelah kita berusaha Terus mencoba, terus menanam Akan memberikan berbagai pengalaman Yang akan menjadi guru yang terbaik untuk kita Semua itu akan menjadi kekuatan Yang akan menjadi cahaya terang Di dalam kegelapan atau keraguan Berusaha untuk menanam Mencoba untuk menanam adalah sebuah keberanian dan harapan Terus mencoba, terus belajar Adalah tindakan yang bijaksana untuk berharap pada keadaan yang lebih baik setelah proses oleh lahan selesai lahan kita biarkan selama dua minggu tujuannya adalah agar reaksi kimia dari pupuk dasar yang kita gunakan sudah menyatu dengan tanah hari ini kita akan mengawali edukasi kita di lahan ini yaitu penanaman cabai rawit ori 212 lebar bedengan 90 cm dan jarak tanam 70 x 80 Kondisi tanaman ini adalah 25 hari setelah pindah tanam Belum pernah kita berikan pupuk susulan Belum pernah kita semprot Baik itu nutrisi, fungisida maupun insektisida Karena waktu itu kita masih konsentrasi Untuk penyulaman tanaman yang mati Melihat perkembangan tanaman yang sudah sangat subur Saya menyimpulkan bahwa pupuk dasar yaitu NPK mesti Fosca mempunyai kualitas yang jempolan padahal kita hanya memakai 8 kilo untuk bedengan sepanjang 100 meter hari ini kita akan mengedukasi sebuah metode untuk mempercepat pertumbuhan tanaman yang pertama adalah pemberian pupuk susulan untuk edukasi di lahan ini kita akan memakai satu jenis pupuk saja yaitu mesti hijau komposisi 15, 10, dan 20 ya lumayan menantang bro jadi di sini kita mengabaikan fase vegetatif atau pertumbuhan tanaman untuk pemupukan yang pertama kita pakai 3 kilo yang dilarutkan ke dalam air 10 liter Kemudian kita aduk bro ya. Oke bro setelah pupuknya hancur baru bisa kita pakai bro Untuk alat pemupukan ini kapasitas 20 liter kita pakai 3 gelas ya. Cukup 3 gelas Kemudian kita tambahkan air Kita kocorkan bro ya ke setiap tanaman Sekitar setengah gelas Yang kedua, pemberian vitamin untuk tanaman. Kita pakai Mestisol N ya, komposisi N30, P10 dan K10 juga ada 2 magnesium. Jadi pemupukan susulan pada poin pertama akan diserap oleh tanaman melalui akar. Sedangkan pemberian vitamin dengan cara disemprotkan akan diserap oleh tanaman melalui jaringan daun. Dan cara mudah memakai uh, vitamin ini adalah kita larutkan dulu, Bro, karena satu saset ini untuk uh, 3 tangki. Jadi kita larutkan ke dalam air tiga gelas Satu, dua, tiga Kemudian kita masukkan Diaduk dulu sampai hancur bro Sangat cepat larut dalam air kita ambil satu gelas ya. kita masukkan ke tangki bro ya. oke 
dan hebatnya lagi vitamin ini dapat dicampurkan atau dimix dengan pestisida lain dan untuk menjaga agar tanaman terhindar dari serangan hama trip yang dapat menyebabkan daun keriting kita pakai demolis bro kita pakai 15 ml saja bro satu tutup tapi tidak penuh karena satu tutup ini 25 ml Kita tambahkan air Bismillahirrahmanirrahim ya. Penyemprotan di sore hari Dari atas dan dari bawah daun Kedua metode tersebut kemarin kita pakai dalam budidaya tanaman pare varietas Yunan dan jujur saja saya sangat puas dengan hasilnya makanya untuk edukasi di lahan ini kita akan pakai kedua metode tersebut ketika tanaman cabai sudah mulai berbunga vitamin tanamannya kita ganti mestisol K komposisi 15, 10, dan 35 sedangkan penggunaan insektisida yaitu demolis tergantung dari tanaman masing-masing Ketika tanaman banyak yang daunnya keriting karena serangan hama trip, penyemprotan dilakukan dalam tiga hari sekali. Semoga bermanfaat, semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Salam sukses, salam sejahtera, sudah saatnya petani jaya.